各位老大，我今天把大家找来，想向大家宣布一件事儿。我想大家早就有所耳闻，这位是从泰国刚回来的华侨江青云先生，他的真正身份，江淮帮帮主江俊生的儿子。哎，胡帮主，江淮帮和上海滩各大帮派那可是势不两立呀、啊！你今天叫我们来，是不是想再一次联手，收拾他们？哈哈哈，恰恰相反，我是希望在座的各位能够和我们龙帮一起，帮助江淮帮东山再起。吴双南。你花酒喝多了吧？帮助江淮帮东山再起，我们这不是给自己挖坟坑吗？我这话还没说完呢。上海滩各帮和江淮帮确实有些恩恩怨怨，那都是上辈子的事儿。如今江帮主和我师傅都已经过世了，况且江青云先生又肯放弃报仇。和我们联手做生意，你们有必要这么小肚鸡肠的吗？啊！我今天把话放在这儿。我们龙帮已经决定把闸北的码头让给江淮帮使用了。从此，龙帮和江淮帮是一家人，是兄弟。你们想做生意的呢？我胡双南欢迎。要是有过来搅局的，那么你们站出来试试。我胡双南什么样的人，我相信你们也都知道。马丹，你果然有一帮知足的气度。龙帮后继有人，我们这些老家伙可以放心了。你说的不错，过去的事就过去了，冤冤相报何时了啊？诸位，龙帮主不计前嫌，有海纳百川的胸怀。我大钱包，第一个捧你。嗯，好，江小弟，以后有什么生意啊，可别忘了我大钱包啊。是前言，这您放心。青云在此谢过各位老大，也请各位老大放心，我绝不会再走家父的老路。江淮帮一定循规蹈矩，和上海滩各大帮派共同进退。好啊，好。非常感谢大家支持江淮帮的重建。江先生呢，和我们龙帮在做橡胶生意。除了橡胶之外，江先生还有很多生意要做。如果各位有兴趣的话，可以过来跟他谈一谈。嗯，青云老弟啊，这最近小日本搅和的到处都在打仗，这个大米呢，特别的紧缺。你看，你在这个方面能不能？这不难。泰国本来就是鱼米之乡，大米不但产量高，而且质量也非常好。我可以派我们公司的船把它运过来，所以你想要多少，我就可以给你多少。好，痛快。那我这先谢谢你了啊。我说江老弟啊，那海盐有没有什么办法？海盐。这个就更容易了。哦，好好好好。喂，您好，请稍等。会长，您的电话。给我接礼物。好。喂，先适配一下。好。喂，我是胡双南，我是你大哥。今天晚上老地方，不见不散。喂，这大文秀也不问我愿不愿意。这么急着让我来？想我了吧
。少南，我找你来，是有两件事跟你说。冯上校还记得吗？他来找我了，他跟我说，有些事需要咱们龙帮帮助。我替你答应他了，说过些日子陪着你去拜访他。师傅生前跟冯山下走得很近，他的忙呢，于情于理咱们都得帮。况且当下的局势，有军方这个大树靠着，也未必不是好事啊。这样吧，明天咱们俩走一趟。五子跟他一块去吧，正好借这个机会大家都认识认识。哥，我已经决定了，以后龙帮的事情，我就不参与了。为什么？事情是这样的，李俊他来找我，希望我能去报社给他帮忙。我已经答应他了。你们也知道，我现在这个情况，不太适合继续在帮里面干下去了。也许报社更适合。小伙伴，这可就是你的不对了，啊！这么大事你跟谁商量了？自己就定了。少南，我再跟你说第二件事。龙邦最近开销很大，账房把这事跟万叔汇报了。我知道，你最近应酬很多，但是你也别忘了，那些股东们有很多都是师傅生前的好朋友。你刚当上帮主，很多双眼睛都在盯着你，好多事还是收敛点。就不明白了，这帮人是不是吃饱撑的呀？我是花钱了，可我是嫖了，我还是赌了。这年头你想做生意，能不出去应酬？你出去应酬能不花钱吗？净看我花钱了，我给龙王谈了多少生意，赚了多少钱，他们怎么不说呀？我说你看看，这就是你南哥。一点就着，谁的面子都不给哈那时候，这是咱们全部的家当。我还记得钱赚的最多的一次，这罐子装满了。那天五子的手一直在抖，一直抱着这罐子哭。说南，你还说他别哭了，一会儿把里面的钱都弄湿了。戴上手表，打上领带，手表有了，领带也打上了，该有的全都他妈的有了，但是有些东西没了。那时候成天吃不饱穿不暖的，但是大家有说有笑。去吗？回不去了吧？你现在是大帮主了。五子呢？五子成了上海滩小有名气的笔杆子了。这些东西我一直留着。
？我不知道，不知道，咱们还能走多远？大哥，太好了，净我人家软肋上错。我明白你的意思，可是我不愿意回忆过去。虎子，还剩我戏呢。没错，前一阵子。我对你是冲了点，别往心里去，啊，全当我放屁。怎么说呢？咱们还是一家人，打虎亲兄弟，上阵父子兵嘛。南哥给你赔礼道歉。今天我们兄弟三个又坐在一起，我也给南哥道个歉。你刚刚当帮主，要忙的事情很多，我也没能帮上忙。南哥，你也别往心里去。只要你不往心里去，我什么事儿都没有。擦皮鞋，兄弟，我给你擦，我擦的干净。该你的，我擦的干净。你听我的，这个大耳朵擦的干净，还不擦这袜子，真是。小五，你抢我生意，抢我生意啊！我给你二十块钱，我给你擦。我给你五十，五十，让他擦。你说我到底让我们俩谁擦？说，谁？谁？你擦。笨蛋，都骗你的，他擦不干净。不害怕，不害怕，他真给你擦。小放着，我给你擦。踩踩上，踩上，踩上，没事儿，给你擦皮鞋。我不呢，大哥，不在这。等我给你擦。哈哈哈哈哈哈！擦皮鞋啊！擦皮鞋！擦皮鞋！大哥，没有人敢让我擦皮鞋，那你给我擦。我先给双男子，一起一起，我给你们俩一起擦。
哭了，我哭，你哭了。我说，我高兴。哎，你乖，你不哭。喝酒吧，哥。哎，喝酒，喝。双人先喝。上海滩不相信眼泪，大哥起来了，来来来，坐下一起吃饭。你们两个，昨天跟超元说什么了？他一大清早就收拾东西搬走了。干什么？坐着吃饭。你们家小伙子没搬走，是美军让他搬他那儿去住了。从今天开始啊，小伙子就到报社去上班了。一来呢，可以圆他的秀才梦了；二来呀、啊，方便照顾美军。这不两全其美的事儿吗？到报社上班，他也不用非搬出去啊。曼叔，您呢就别跟这操心了啊。这是美军的意思，让小伙子搬过去，好有个伴儿。都搬走了，这屋子里的人就越来越少了。人少了多好啊，多清静啊，省得吵吵闹闹的让你操心。阿叔，以后啊，咱家没那么多规矩了啊，你就坐着跟我们一块吃饭吧，是吧，南帮主？大哥说的对，万叔，以后啊，咱们就一个饭桌上吃饭了啊。不了，我还是赶紧给老爷上炷香吧，我得告诉他超元搬走了，让他在天上好好看着你们。<笑>这个万叔啊。帮帮主和达文秀前来拜访冯上校，请稍等。这国军和帮派就是不一样，看人的架子。我是冯上校的参谋梁勇，冯上校已经在里边等候两天，这边请。上校，客人到。文校，有事远迎啊。冯上校客气，我给你介绍一下，这位就是我们龙帮的新任帮主胡双南。好，冯上校，这么晚才来拜会，您可别见怪啊。哪里哪里，快请坐。请坐。八位都到了，我和龙邦是老交情，这客套话我也不。
多说了。日本人已经打下了北平、天津和大沽，正一路南下。他们在上海附近集结了大批的兵力，上海就是他们下一个目标。张治中将军受命我负责上海守备的一些事情。这一两天将会有大批的兵力和物资运到上海，因为和日本人有协定，不能大规模驻军上海。我希望龙邦协助守军，腾出一地方，给驻军驻扎和做仓库之用。现在还没有正式向日本人宣战，我们只能低调出发。不知道胡帮主愿不愿意帮这个忙啊？胡少教，您太客气了。我胡双南虽然没有读过多少书。但是国家有难，匹夫有责，这个道理我还懂。您冯上将有什么需要，尽管吩咐，我龙邦定当义不容辞。我今天就派兄弟们把闸北那块居民区给您提出来，供您使用。上南，闸北那块地方比较麻烦，不但人口密集，而且还有其他帮会的家属们都住在那，短时期内搬出来，恐怕要费些周折。大哥。你放心，我有办法。好，胡帮主固然深明大义，龙邦如此忠心为国，我也不能让你师出无名啊！从现在开始，我任命你为上海铁血抗日后援会会长，全力协助我军抗日。承蒙冯上将看得起，我胡双南定当鼎力相助。冯少校刚才委任我什么？这铁血抗日后援会会长，挺吓唬人的啊，大哥。南哥，咱是回公馆吧？送大哥回戏园子。是。德成，你慢点说。说，把我一年的花红线预支给我。预支达文秀一年的花红，加上现在的十一万七千，马上准备好，立刻给我送过来。哎呀。我知道你办事一向是有章法的，但是你一下子取这么多钱，你总得告诉万叔你想干什么吧？我想用这些钱养几个漂亮姑娘，闷得难受。你瞎扯！说正经的，说正经的，冯上校。要征用民房做军用物资仓库，双南答应帮他迁暂借住户，怕到时候这些住户啊因为钱跟双南扯起皮来，双南那脾气你还不知道。我用这些钱，用来遣散那些被迫迁走的住户，有备无患，少出点茬子。还是你想的周全呐？这种心思啊，这双南是怎么学的也学不会的。哎。当初，这帮主啊，哎哎哎哎，啊，不提了，好，算了，不说了。嗯、思思，你知道吗？我就用了半天时间，就把闸北的几百户居民给牵出来。这要是换了别人。谁能干得像我这么干净利索呀？冯上校都夸我，特别敬佩我。要
是我早一些遇到南哥你，也不至于在这里过着一些飘零无依的生活了。思思，如果你不喜欢现在的生活，你可以去改变它呀。我还可以改变吗？怎么不可以？英雄不问出处。我不管你以前是什么。只要你想改变以往的生活，你就是好姑娘。我思思愿意从今天开始就做你南哥的女人。我不需要什么大房子，我也不需要有人服侍我，我只想待在南哥你的身边，和你一起过最简单的生活。我绝不会让任何人再欺负你。哎，谁欺负他了？把他弄成这样。帮的人，你们老是欺负我，哪有送给人家的东西还要收回去的？我不管，你还给我大文秀。我还你什么呀？怎么了？这房契是你给我的。人家胡天都已经准备好要正式开锣了，结果你们龙邦的人过来说突然要征用，我不管。哎呦，就这个事儿，我当什么大不了的事儿呢？他们是不是给你补偿费？给了吧。我跟你说啊，那笔补偿费可以买两个这样的戏园子。你傻不傻呀？好好拿着。我不要钱，我就是要这个戏园子，不要居然在这唱戏。我就是要这个戏园子，这戏园子是我的，是你答应我的。你想想啊，日本人要是打进来了，这戏园子说不准就让他们给炸了。你唱戏给谁听？他们唱那个戏你会吗？为两个大枕头，跟妖精似的。再说，咱们要是一条心把他们给赶出去，你什么时候想唱戏不行啊？还哭鼻子。平常看着挺明事理的，唱的戏都是那些巾帼英雄，什么杨家将啊、佘太君啊，哎呦，唱的那个情深意切，怎么一到真事就不爱国了啊？我才不要做什么巾帼英雄，我就是想站在自己的戏台上唱戏。大文秀，你答应我的。是是是，是我答应你。你想想办法吧，想想办法。要不然这样，明天晚上我给你筹备一场大型的劳群会和演出，到时候啊，我保证这戏园子做的满满当当，来的都是记者、大学生、大商巨贾、上海各界的抗日救国人士，你就唱《穆桂英挂帅》。咱得让他们知道，大青衣大刀马旦陆小青是一个彻头彻尾的抗日救国人士。你想，到时候日本人被赶走了，你再唱戏，多风光啊！啊！不管。哎，这事儿你还真别不管，你好好想想，别哭了，好好想想，我现在去筹备去啊，好好想想。我要我的戏园子。我知道你要戏园子，但这事儿你好好想想，再想想啊，我给你筹备去。你看看，这是明天要出版的报纸样稿。
的仗，看来很快就要打过来了。该发生的，早晚要发生，怕也没用。就这样当，只是希望我们的经济报能让更多的国人警醒。喂，好，大哥。啊，知道。好提议不错，我会考虑的。进来，美军，成员啊，小芳也在，太好了。你看看这个，这日本人啊，前脚进了天津，这丫头的报道就登出来了。不愧是北大的高材生啊，速度那叫一个快，真是不错。我要的就是这样的报道速度和深度。应该表扬莫良，继续加油。谢谢社长，谢谢主编，你们太夸奖我了。乔源，刚才莫林提议，觉得咱们报馆应该买一台电台收发机，这样的话可以窃听到日本电台，而且可以以最快的速度拿到第一手的资料。你认为呢？电台。美君啊，这个电台收发机不是有钱就能买得到的。再说了，我们报社也没有可以收发电报以及破译密码的专业人才。就算我们把电台买来了，也得不到情报呀。我也是这么想的。这个其实你不用担心。我有一个朋友，他是专门和军方做生意的，从他那里买一台电台，应该不是什么困难的事。至于接收和破译的人，我和小凡可以试一下。我们在大学的时候有学过这样的课程，应该难不倒我们吧？你认为呢？这倒是没看出来，我们报馆还有两个选材。莫玲，那这件事儿就由你全权负责。尽快的建立我们报馆自己的电台收发站。好。对了，今天达哥有打过电话来，说。你能别老跟我提他吗？赶快吃饭。好，好，好，不提他。那提我们龙邦。龙邦为了帮助冯上校安顿抗日的军队，把整个闸北的民居都献了出来。还有达哥，他也把小青的戏……对不起，我不应该提大哥。小青也把戏园子给献了出来，在准备劳军演出。你看这两条新闻需要报道一下吗？要是不愿意，也可以不报。你找人去办吧。不管怎么样说，这样的新闻也是可以鼓舞人心的。如果能号召更多的人加入到抗日的队伍当中来，就是件好事。我找达文秀先生。啊，我就是。我是七十一军八十七师九十九旅幺三六团副团长王成，奉上峰命令前来接收戏院。
当心，小心点。的曲目是经过精心挑选的吗？是的，为抗战将士演出，我们要唱出大家的精神气儿来，所以我们选择了《穆桂英挂帅》，希望能为将士们提振士气，英勇杀敌。军吧，他今天会来吗？不会。你叫他了没有？叫了，但他跟我说，他不想看见你。辛苦了，戏开锣，就请好好听戏。感谢的话我就不多说了，胡帮主，你们想的真是太周到了。
真没想到，这陆老板的身段这么好。我这弟妹为了这台演出，可是练了很多天了。不过告诉你啊，这身段没个十年八年的锤炼，根本就做不到。好，好。<笑>文秀，哎，这几日你的作为，冯某深表佩服啊。冯上校客气，都是些力所能及的小事，尽力而为。上海滩，多有文秀这样的人，国之幸也啊。冯上校言重了，<笑>你也不必过谦。你有没有想过进入军界呀？是归途，吵来吵去。